हेलो वेलकम हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं तो लोकतंत्र की विशेषताएं जानने के लिए डेमोक्रेसी के फीचर जानने के लिए हम एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेसी की और उसके की टर्म्स को केयरफुली पढ़ेंगे ताकि हम जान सकें कि डेमोक्रेसी में कौन कौन से फीचर होते हैं तो हमारी जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ रूलर और इलेक्टेड बाय द पीपल तो डेमोक्रेसी ऐसी सरकार होती है ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो रूलर होता है इलेक्टेड बाय पीपल तो वो लोगों के द्वारा चुना जाता है रूलर वहाँ का लोगों के द्वारा चुना जाता है तो यहाँ इस डेफिनेशन से हमारे फोर मेन क्वेश्चन अराइज होते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन जो फर्स्ट हम देख रहे हैं रूलर शासक जो शासक होगा वो कौन होगा तो जो देश को चलाने वाला शासक होगा वो कौन होगा तो किसको हम ऐसे रूलर चुन सकते हैं सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो किस तरह के चुनाव को हम एक डेमोक्रेटिक चुनाव कह सकते हैं लोकतंत्र की चुनाव कह सकते हैं तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा है हु आर द पीपल्स हु कैन इलेक्टेड एज इलेक्टेड द रूलर्स आर इलेक्टेड एज रूलर तो कौन से ऐसे लोग होंगे जो शासक को चुन सकते हैं देश के मुखिया को चुन सकते हैं जहाँ खुद ऐसे शासक चुने जा सकते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी तो किस तरह की सरकार को हम एक लोकतंत्रिक सरकार कह सकते हैं एंड कैन इलेक्टेड रूलर डू वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी क्या चुना गया व्यक्ति चुना गया जो शासक है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे तो अगर हम इन चार क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढें तो हमें डेमोक्रेसी के फीचर पता चल जाएंगे तो फर्स्ट uh, हमारे ये फोर मेन फीचर हैं डेमोक्रेसी के मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर सेकंड है फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन थर्ड है वन पर्सन वन बोर्ड एंड वन वैल्यू और फोर्थ हमारा फीचर है रूल फॉर लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल के साथ इन चारों फीचरों को समझें तो फर्स्ट हमारा अगर फीचर को समझे तो फीचर uh, को समझें तो मेजर डिसीजन आर टेकन बाई इलेक्टेड लीडर तो जो मेन मुख्य डिसीजंस uh, होते हैं वो हमेशा इलेक्टेड लीडर के द्वारा लिए जाने चाहिए चुने गए लीडर के द्वारा चुने गए जो नेता है उसी के द्वारा हमेशा लिए जाने चाहिए तो उस ऐसी uh, इस फीचर को हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक फीचर है तो अगर हम इसको समझें तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान की तो हम हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशरफ लेड ए मिल्ट्री कूप इन अक्टूबर नाइनटीन तो पाकिस्तान में वहाँ के एक मिल्ट्री जनरल थे जिनका नाम परवेज मुशरफ था तो वो एक मिल्ट्री कूप करते हैं तो मिल्ट्री कूप होता है मिल्ट्री के द्वारा तख्ता पलट किया जाता है सरकार को हटाया जाता है और ख़ुद को वो वहाँ के वहाँ के शासक बना लेते हैं वहाँ के रूलर बना लेते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो परवेज मुशरफ थे वो एक मिल्ट्री कूप करते हैं पाकिस्तान में इन अक्टूबर नाइन्टी तो ही ओवर थ्रू ए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट और वहाँ के की जो एक लोकतंत्र प्रक्रिया प्रक्रिया से चुनी गई जो आ, सरकार थी उसको ओवर थ्रू कर देते हैं हटा देते हैं एंड डिक्लेयर हिम सेल्फ एफ एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव और वो खुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं लेटर ही चेंज हिज डेस्टिनेशन टू प्रेजिडेंट बाद में वो अपनी इस पद को बढ़ाकर अपना प्रेसिडेंट वहाँ के बन जाते हैं राष्ट्रपति वहाँ के बन जाते हैं और 2002 में वहाँ पे एक रेफरेंडम लाते हैं तो एक इलेक्शन लाते हैं दैट ग्रांट हिम फाइव ईयर एक्सटेंशन जिसकी वजह से उनको पाँच साल और वहाँ पे राज करने की अनुमति मिल जाती है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो परवेज मुशरफ हैं ये लोगों के द्वारा नहीं चुने गए बल्कि इन्होंने खुद ही वहाँ का रूलर बना लिया वहाँ का शासक बना लिया तो डेमोक्रेसी जो 2002 में यहाँ पे इलेक्शन होती है रेफरेंडम होता है तो वो भी अच्छी तरीके से नहीं होता उसमें भी बड़ी सारी भ्रष्टाचार शामिल था और बहुत सा फ्रॉड शामिल था तो डेमोक्रेटिक जो एक्टिविस्ट सैड दैट द रेफरेंडम बास बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड तो वहाँ के जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जहाँ पर जो इलेक्शन हुई थी रेफरेंडम हुआ था वो भ्रष्टाचार पर आधारित था और साथ में फ्रॉड पर आधारित था तो यहाँ पे आप देख सकते हो तस्वीर में आ, तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो इलेक्शन करवाई गई तो वो मिलिट्री की पावर को यूज़ करके करवाई गई ताकि फाइनल पावर मिलिट्री के पास ही रहे तो इन अगस्त 2002 थाउजेंड टू ही इशू ए लीगल फ्रेम फ्रेमवर्क ऑर्डर तो 2002 में वो एक रूल लाते हैं वहाँ पे जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान तो जिसकी वजह से जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ का संविधान था कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान एक इलेक्टेड एक बुक होती है रूल बुक होती है जिसके आधार पे कोई भी कंट्री काम करती है 
तो उसको अमेंड किया जाता है उसमें बदलाव किया जाता है और अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस ऑर्डर तो इस ऑर्डर के आधार पे द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली तो जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है वो नेशनल असेंबली की वहाँ की राष्ट्रीय जो सभा होती है उसको और जो प्रांत में सभाएं होती हैं उनको डिसमिस कर सकता हटा सकता है ऐसी सभाएँ जो लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं ऐसे लीडर जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उनको हटा सकता है द वर्क ऑफ दैट द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जो काम होगा असेंबलीज का लोगों के द्वारा चुनी गई असेंबली का जो काम होगा वो देखा जाएगा किसके द्वारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा और बिच इज डोमिनेट बाई मिल्ट्री ऑफिसर जिसमें जिस असेंबली में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादातर जो लोग थे वो मिल्ट्री ऑफिसर थे तो आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वॉज हेल्ड तो ये लॉ पास करने के बाद दो हज़ार दो में इलेक्शन रखी जाती है नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज में सो पाकिस्तान हैड ए इलेक्शन तो यहाँ से हम समझ समझते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुई इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव चुने गए व्यक्ति भी थे हैव सम पावर उनके पास कुछ पावर भी थी कुछ शक्ति भी थी बट द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर मैं जो अंतिम डिसीजन था वो हमेशा मिलिट्री के द्वारा लिया जाता था जहाँ जनरल प्रवेश मुशरफ के से लिया जाता था जो जनरल प्रवेश मुशरफ थे वो खुद वहाँ के डिसीजन लेते थे तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऐसी सरकार जहाँ पे जो मेन लीडर होता है वो लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट किया जाता तो उसको हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं कह सकते लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते तो अगर हम इसको समझें कि लोग जो हैं वो असेंबली को चुनते हैं इलेक्शन से तो इलेक्शन करके चुनाव करके असेंबली में मेंबर्स चुनते हैं मगर इन असेंबली के जो मेंबर्स हैं इनके पास पावर नहीं है बल्कि जो पावर है वो किसके पास है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो मिलिट्री के ऑफिसर हैं जिनको लोगों ने नहीं चुना है और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो की जो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है तो वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है प्रवेश मुशरफ के द्वारा जो वहाँ के मुख्य लीडर हैं जनरल प्रवेश मुशरफ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जनरल प्रवेश प्रवेश मुशरफ हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं बल्कि वो खुद वहाँ का एक प्रेसिडेंट खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट बना देते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मेन लीडर है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है तो डेमोक्रेसी में हम एक अच्छी डेमोक्रेसी उसी को कह सकते हैं जहाँ पे जो मुख्य लीडर होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दो इलेक्टेड बाई पीपल तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फाइनल पावर होगी कोई भी डिसीजन लेने की वो हमेशा एक इलेक्टेड मेम्बर के पास होनी चाहिए ना कि किसी और के पास तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और अगर हम सेकंड फीचर की बात करें फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन तो जो चुनाव होता है चुनने की प्रक्रिया होती है शासक को लीडर को नेता को वो फ्री होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए अगर हम ये एग्जांपल लेके समझे तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में क्या होता है इन चाइना इलेक्शन और रेगुलरली हैड आफ्टर एवरी फाइव ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट कॉल तो चाइना में हर पाँच साल के बाद इलेक्शन होती है तो इलेक्शन होने के बाद वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ की जो संसद है वहाँ पे लोग चुने जाते हैं और उनकी संसद का नाम क्वेंगो रेनिन डाइबू दो ही है जिसका मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस है तो वहाँ पे लोग चुने जाते हैं और हर पाँच साल के बाद वहाँ पे भेजे जाते हैं मगर हम जहाँ पर जो इलेक्शन होती है उसको हम फ्री नहीं कह सकते फेयर नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस वहाँ की जो पार्लियामेंट है हैड द पावर टू अपॉइंट प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री तो जो मुख्य लीडर है मेन लीडर है वहाँ का कंट्री का वो चुनती कौन है वहाँ की जो आ, सवा है जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वहाँ के जो थ्री थाउजेंड मेम्बर हैं उस असेंबली के जो ऐसी असेंबली जो प्रेजिडेंट को चुनती है तो उस असेंबली में थ्री थाउजेंड जो मेम्बर्स हैं वो ओवरऑल चाइना से चुने जाते हैं मगर हम फिर भी इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन भी हो रही है और फिर भी हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन होती है वो फेयर नहीं होती और फ्री नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो चुने गए व्यक्ति होते हैं जो नेशनल असेंबली में होते हैं जो प्रेसिडेंट चुने का काम करते हैं वो अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ सकते मीन सबसे पहले क्या होते हैं वहाँ पर एक एक ही पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथ अन्य जो छोटी छोटी आठ पार्टीज हैं उन्हीं के जो वो वहाँ की एक ही पार्टी है उसी पार्टी से लोगों को चुना जाता है और कोई व्यक्ति खुद से उस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता और चुन के वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जा नहीं सकता और बाकी जो कोई जो थ्री थाउजेंड सीट हैं तो थ्री थाउजेंड में से कुछ सीट्स जो आर्मी है वहाँ की 
उसके द्वारा वहाँ के जो मेंबर्स हैं आर्मी के मेंबर हैं वो चुन के जाते हैं और साथ में जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो एक ही पार्टी से चुने जाते हैं और एक ही पार्टी हमेशा वहाँ पे सरकार बनाती है तो द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी तो एक ही पार्टी वहाँ पर सरकार बना रही है और उसी पार्टी के व्यक्ति चुने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री इलेक्शन नहीं है मीन अपनी मर्जी से कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता और चुन के वो असम्बली में कांग्रेस में नहीं जा सकता ताकि वो अपने लीडर को प्रेसिडेंट को चुन सके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमने देखा जो इलेक्शन है वो फ्री नहीं है मैंने अपनी मर्जी से कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता अब देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन थर्टी तो अगर हम मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको नाइनटीन थर्टी में उन्नीस सौ तीस में आज़ाद होने के बाद मेक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी सिक्स ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट तो जो मेन हेड होता है मेक्सिको का प्रेसिडेंट उसको हमेशा चुना जाता है छः साल के बाद वहाँ पे इलेक्शन होते हैं चुनाव होते हैं और वहाँ के प्रेजिडेंट को चुना जाता है द कंट्री हैड नेवर बिन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर रूल तो वहाँ पे जिस तरह से हमने पाकिस्तान में देखा कि मिलिट्री रूल था तो वहाँ पे ना ही कभी मिलिट्री रूल होता है और ना ही कभी पे तानाशाही डिक्टेटर रूल होता है पर फिर भी हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते इसको समझेंगे बट अनटिल टू थाउजेंड एवरी इलेक्शन वॉज बॉन्ड बाई पार्टी कॉल पी आर आई तो वहाँ पर उन्नीस सौ तीस से लेकर दो हज़ार तक एक ही पार्टी हमेशा चुनाव जीती जीतती रही और उस पार्टी का नाम था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी आई पी आर तो ऐसा क्यों होता था क्यों जो अपोजिट पार्टीज थी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन तो जो बाकी वाली पार्टीज थी वो भी इलेक्शन में पार्ट लेती थी जिस तरह से हमने चाइना में देखा तो वहाँ पर एक ही पार्टी होती थी यहाँ पर एक ही पार्टी नहीं थी बल्कि बाकी पार्टीज भी थी बट वो नेवर मैनेज टू विन पर वो कभी भी जीती नहीं थी तो आ, क्यों नहीं जीती थी क्योंकि जो मेन पार्टी थी इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी जो पार्टी थी नो टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन तो ये बड़ी सारी डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करते थे करप्शन करते थे और फ्रॉड करते थे जिसकी वजह से हमेशा इलेक्शन जीत जाते थे लोगों की मर्जी के बावजूद बिना भी अगर लोग नहीं भी चाहते थे इनको जिताना तभी ये इलेक्शन जीत जा, जीत जाते थे तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्शन होती है इलेक्शन हुई वो फ्री तो है सभी इलेक्शन में पार तो ले सकते हैं मगर यहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं थी जिसकी वजह से हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते तो हमारा सेकंड फीचर है कि हमेशा एक डेमोक्रेसी वेस ऑन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो डेमोक्रेसी हम हमेशा उसी को कह सकते हैं यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन होगी वेयर द वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग तो यहाँ पर जो करंटली सरकार है वहाँ की जो गवर्नमेंट है तो वो हार सके तो उस तरह की अगर हार सके फेयर चांसेस हो उसके हारने के तो उसको हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं तो ये था सेकंड अगर हम थर्ड जो फीचर है उसकी बात करें तो वन पर्सन वन बोर्ड एंड वन वैल्यू तो एक व्यक्ति का एक ही बोर्ड होना चाहिए और उसका एक एक व्यक्ति एक ही बोर्ड कर सकता है और उस उस जो व्यक्ति हैं सभी की बोर्ड की कीमत सेम ही होनी चाहिए वो जो वैल्यू है वो सेम ही होनी चाहिए तो अर्ली द स्ट्रगल वॉज डेमोक्रेसी वॉर लिंक टू द डिमांड फॉर द यूनिवर्सल अडर्न फ्रेंचाइज तो पहले जो स्ट्रगल थी डेमोक्रेसी में बोर्ड देने का जो अधिकार था वो जो स्ट्रगल थी तो वो थी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि सभी को बोर्ड देने का हक होना चाहिए जिनकी उम्र अट्ठारह साल होगी है चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है चाहे वो गरीब तबके से है चाहे अमीर तबके से है तो सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो पहले ये डेमोक्रेसी में डिमांड थी मगर बाद में हम देखेंगे द प्रिंसिपल हैज़ नो कम टू द एक्सेप्ट ऑलवेज ऑल द ओवर द वर्ल्ड जेट देर इज़ मैनी तो हम देख सकते हैं कि जो जो यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज है वो हर जगह अब लागू हो गई है और फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं किया जाता यहाँ पे एक व्यक्ति का एक बोर्ड नहीं गिना जाता है तो अगर हम बात करें सऊदी अरबिया की तो अनटिल 2015 2015 से पहले क्या था वूमेन डिडन हैव अ राइट टू बोर्ड वहाँ की जो औरतें थी उनको बोर्ड देने का अधिकार नहीं था तो हम जहाँ से देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति का एक बोर्ड होना चाहिए वोट होना चाहिए तो वो यहाँ पर नहीं है तो अगर हम दूसरी बात एग्जांपल लें तो एस्टोनिया हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे तो जो एस्टोनिया एक कंट्री है यूरोप में तो वहाँ पे वो जो सिटीजनशिप में एक ऐसा कानून बनाते हैं ताकि जो जो रशियन माइनॉरिटी के वहाँ पे लोग होते हैं वो वोट ना दे सकें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वन परसन वन वो वोट और एंड वन वैल्यू का रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो थर्ड एग्जाम्पल अगर हम फिजी की लें फिजी ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप है तो एक कंट्री है आइलैंड कंट्री है द इलेक्ट्रोल सिस्टम इन सच इज सच दैट द वोट ऑफ
फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजी तो जो भारतीय मूल के वहाँ पे फिजी हैं लोग लो रहते हैं वो उनकी वैल्यू कम गिनी जाती है किससे जो इंडेगनस वहाँ के पहले के मूल निवासी जो नेटिव हैं वहाँ के मूल निवासी रहने वाले लोग हैं उनकी बोर्ड की वैल्यू ज़्यादा गिनी जाती है और जो इंडियन है वहाँ पे जो रहते हैं उनकी बोर्ड की वैल्यू कम गिनी जाती है तो ये भी एक डेमोक्रेसी वेस्ट ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल पोलिटिकल इक्वलिटी तो डेमोक्रेसी अगर हम उसी को कह सकते हैं जहाँ पर क्या हो पोलिटिकल इक्वलिटी हो जो लोकतंत्रिक बराबरता सभी को मिले सभी को वोट देने का अधिकार मिले और सभी के वोट की कीमत सेम हो तो थर्ड यहाँ पे हम अपना फीचर देख सकते हैं दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इसे हम हमें तीसरा फीचर मिलता है इन द डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन हैव हैव वन बोट एंड ईच बोट मस्ट बी वन वैल्यू तो यहाँ पे हम थर्ड फीचर है कि हर एक व्यक्ति का एक बोर्ड होना चाहिए जो अडल्ट है जिसकी उम्र अठारह साल है उसका एक बोर्ड होना चाहिए और हर एक व्यक्ति की जो बोर्ड की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए तो अगर हम अपने फोर्थ फीचर की देखते हैं रूल फॉर लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट तो हमेशा कानून का ही चलना चाहिए कानून चले जहाँ पे कानून की चले तो वहीं पे हम उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ और राइट फॉर रिस्पेक्ट फॉर राइट तो हर एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका समान होना चाहिए तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं हम जम्बावे अटेन इंडिपेंडेंस फ्राम वाइट मेजोरिटी रूल्स इन नाइनटीन तो जिम्बावे आज़ाद होता है इंडिपेंडेंस होता हो जाता है नाइनटीन uh, एटी में तो सिंस द कंट्री हैव बिन रूल्ड बाय वहाँ पे एक जो कंट्री थी वहाँ पे जो शासक की था वहाँ पे एक पार्टी के द्वारा शासक की शासन किया जाता है और वो पार्टी है जेड ए एन जू पी एफ तो द पार्टी लेट द फ्रीडम स्ट्रगल तो वहाँ पे आज़ादी पाने के लिए फ्रीडम पाने के लिए वहाँ पे यही पार्टी ने काम किया तो अंग्रेज़ों से अलग होने के लिए अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंट होने के लिए तल वहाँ पर एक लीडर थे जिनका नाम था रॉबर्ट मगावे रूल द कंट्री तो वही उस कंट्री के शासक थे सिंस इंडिपेंडेंट जब से वो कंट्री इंडिपेंडेंट होती है इलेक्शन और हेल्ड रेगुलरली वहाँ पे भी इलेक्शन रखी जाती हैं एंड ऑलवेज बॉर्न बाय जेड ए एंड यू पी एफ तो वहाँ पे जो ए ये पार्टी है तो इसी के द्वारा हमेशा इलेक्शन को जीता जाता है तो प्रेजिडेंट मुकावे वार पॉपुलर तो वहाँ पे जो हम जो प्रेजिडेंट थे वो बड़े पॉपुलर थे लोकप्रिय थे लोग उनको पसंद करते थे बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन द इलेक्शन पर वो क्या करते थे इलेक्शन में जहाँ पे जब चुनाव होते थे तो उन पर करप्शन करते थे अनफेयर प्रैक्टिस करते थे भ्रष्टाचार करते थे तो ओवर द ईयर ही इज़ गवर्ड गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी मुकावे थे उन्होंने क्या किया वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो संविधान था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए ताकि खुद की शक्ति को वो बढ़ा सके एंड टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ताकि खुद जो वहाँ के प्रेजिडेंट थे तो उनकी खुद की शक्ति को बढ़ा सके एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल ताकि वो उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सके वो खुद वो किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल ना हो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेवार ना हो तो अपोजिशन पार्टी वर्कस वॉज हरास्ट वर्कर्स वार हरास्ट और जो बाकी वाली पार्टीज़ के लोग थे उनको हरास किया जाता था तंग किया जाता था एंड देयर वे टॉक्स अबाउट द जम्बावे और जिस तरह से वो बात करते थे जम्बावे के बारे में उसको उसको लेके एंड आई सिमिलरली रिपोर्ट अगर हम पढ़ें पास्ट में uh, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते थे जो लोग थे वहाँ पे वो अगर uh, इसका विरोध विरोध करते थे एंड डेमोस्ट्रेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर इलीगल तो वहाँ पर इलीगल था कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कह नहीं सकता और खुद प्रदर्शन नहीं कर सकता देर वाज से ला दर द लिमिट द राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट तो ये जो जो ये ला था जो लोगों को अधिकार नहीं देता था क्वेश्चन करने का गवर्नमेंट को तो ये लिमिट करता था लोगों के जो अधिकार हैं तो उनको जो मुख्य अधिकार हैं लोगों के उनको लिमिट करता था उन पर नियंत्रण लगाता था जो वहाँ के टेलीविज़न से और रेडियो से आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट तो टेलीविज़न और रेडियोस पे जो न्यूज़ थी वो भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी ताकि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल ना सके तो यहाँ से हम देख सकते हैं गिव ओनली द रूलिंग पार्टी बर्जन तो जो मुख्य अधिकार थे वो सिर्फ पार्टी को ही मिलते थे एंड देर फॉर इंडिपेंडेंट्स न्यूज़ पेपर बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वॉन्ट अगेंस्ट वेंट अगेंस्ट इट तो वहाँ के जो न्यूज़ पेपर थे अगर वो कुछ भी छापते थे गवर्नमेंट के खिलाफ तो उनको बड़ा तंग किया जाता था हरास किया जाता था तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है जो जम्बावे की शोज ज्यादा पॉपुलर अप्रोच ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी हम देख सकते हैं कि पॉपुलर लीडर का होना एक लोकप्रिय लीडर का होना जिसको लोग चुने पसंद करें तो बहुत ज़रूरी है बट इट इज़ नॉट सफिशेंट पर यह काफ़ी नहीं है पॉपुलर गवर्नमेंट कैन वी अनडेमोक्रेटिक जो पॉपुलर गवर्नमेंट है जो लोकप्रिय सरकार है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है 
क्यों हो सकती है क्योंकि पीपल जो पॉपुलर लीडर कैन भी ऑटोक्रेट्स क्योंकि जो पॉपुलर लीडर हैं लोकप्रिय लीडर हैं नेता हैं वो ऑटोक्रेट्स हो सकते हैं वहाँ के तानाशाह बन सकते हैं इफ वी विश टू असेस ए डेमोक्रेसी अगर हम किसी भी डेमोक्रेसी को असेस करना चाहें इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन सबसे पहले हमें ज़रूरत है इलेक्शन को देखना चुनावों को देखना वट इट इज़ इक्वल इंपॉर्टेंट टू लिक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन मगर इतना ही ज़रूरी है इलेक्शन के बाद देखना कि वो सरकार क्या करी है और इलेक्शन के पहले ही देखना कि वो सरकार क्या करेगी एंड देर शुड बी सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो हमेशा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनके लिए रूम होना चाहिए मीन अपोजिशन जो पार्टी होती है जो सरकार नहीं बनाई जिस पार्टी ने सरकार नहीं बनाती उसे हम अपोजिशन पार्टी कहती है कहते हैं तो उसके पास भी राइट uh, होने चाहिए ताकि वो सरकार को क्वेश्चन कर सके और हमेशा जो लोग होते हैं कंट्री के उनके जो बेसिक अधिकार होते हैं जो बेसिक राइट right होते हैं उनका पालन होना चाहिए तो ये थे हमारे फोर मेन फीचर फीचर तो देर शुड बी ए फ्री ऑफ फ्री टू थिंक तो सोचने की आज़ादी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में टू हैव ओपिनियन तो अपना विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए टू एक्सप्रेस इन द पब्लिक ताकि वो अपने विचार को पब्लिक में एड्रेस uh, कर सकें एंड एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ तो कानून की नज़र में सभी एक बराबर होने चाहिए देयर राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई द इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो जो उनके अधिकार हैं वो हमेशा सेफ गार्ड होने चाहिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा तो दोज ऑर्डर और अवे बाई एवरी वन तो ऐसे ऑर्डर हर एक व्यक्ति के द्वारा हर एक चाहे वो ऊंचे पद पर एक शासक है चाहे वो आम आदमी है तो वो सभी रूल सभी के लिए अप्लाई सेम होने चाहिए तो जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो डेमोक्रेसी है जो ये जो अगर ये जो हमारे फोर फीचर हैं अगर कोई भी सरकार कोई भी अगर कंट्री इन फोर फीचर्स को फॉलो करती है तो उस कंट्री को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं थैंक यू